。刘丽丽，已经离开这个夜市了，还回来干嘛？哎，方老板，您这么说话可不合适啊！您现在见到的可是亨达集团于总的千金于丽丽小姐。什么是啊？恒达集团于总的千金于丽丽小姐，是啊，就是啊，怎么不知道？你是于总的千金？哎呀，想不到这人生啊，就是这么奇妙啊！前几天呢，还在夜市上被方老板指着鼻子骂，你说现在哈、啊，我就成了这夜市的少东家了。你你说奇不奇妙这事儿？哎呀，哎呦，丽丽啊！以前的事真是不好意思啊，那个千万别告诉于总。你要是想回来摆摊，这摊免费，你觉得怎么样？哟，想不到方老板这么仗义啊！于总嘛，他的事就是我的事，有什么事你尽管告诉我。真的呀？啊！哎呦，那这么一说，我还真有件事得找你帮忙了。那你尽管说呀。嗯嗯。你怎么把这拿回来了？这是明明留下的，我要留作纪念。清明走了，还有亮亮呢。金家不会后继无人的。你有没有恒达集团那边的人脉关系？有啊。好，我要尽快启动夜市改建计划。十块钱，哎，怎么了？没品味，真是！那你还白听啊，真是！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
，丽丽，丽丽，丽丽，丽丽，怎么了，红姐？我们几个凑了点钱，你拿着。哎，我我不用，我的，赶紧拿着。你这出去一时半会儿的，上哪儿找活去啊？啊，这钱不多，救救急还行。啊，你拿着。还有啊，你这出去以后要遇到什么难事儿，一定跟我们说，听见没有？嗯，是啊，千万不要见外。丽丽，你出去记得回来看我们啊。啊，呃，一个人多保重啊！你们放心吧，我刘丽丽走到哪儿都不会忘了你们的。这钱，我找到工作就还给你们。净、哎、说见外的话。就是啊，你要有跟我们还客气什么？直接跟我们说。丽丽，丽丽，哎哎哎哎哎、你干嘛？你干什么呀？哦，啊，对不起，对不起，是,是这样。我有个失散二十多年的女儿，我现在找到了，丽丽就是我的女儿。啊？嗯，这不是，嗯，你你误会了吧？我是孤儿。对，是孤儿就对了。啊，对了，来，你看，嗯，这是你的 DNA 检测单。前一段，我冒昧的安排人取了你的头发，你看看。然后这边呢是，啊！不是不是不是，疼死了！疼死了！哎，你神经病啊！你把我头发干嘛呀？本小姐头发值钱着呢。另外，我又找到了医学鉴定中心，把你的 DNA、你的样本和我的 DNA 做了对比，比对的结果这上面写的清清楚楚，我们是。百分之百的生理上的父女关系，这这这不可能吧？没错，这是千真万确。非常感谢 DNA 这个技术，女儿啊，爸爸对不起你。当初我只为了创业，在你两岁的时候，没有看护好你，不小心让你走丢了。爸爸这么多年，天天都在想你。哦，现在好了，丽丽，跟爸爸回家，以后我们再也不分开了。不，可是，红姐，不会错的。女儿啊，到家了，这就是你的家。来，进屋吧，别愣着了。来来来来，你看，这就是你以后住的地方。来，来，丽丽，进来。看看吧，这就是你的家。啊，进来看看。啊，来来来，这边是客厅，餐厅在这里。怎么了？这些年你去哪儿了？你为什么不找我？啊？你知不知道我受了多少苦、啊？爸爸这些年一直都在找你，可是没有想到，你竟然在我们家的这块地上讨生活。什么我们家的地？夜市是咱们家的地。咱们家的地？对。是爸爸竞拍的。那你知不知道我在这片地上受了多少苦，受了多少委屈啊？我连房租都交不起，饭都吃不上的时候，你在哪里呀、啊？你为什么不找我啊？爸爸知道你
，受了很多苦。现在好了，爸爸以后好好补偿，不让你再受苦，不让你再受半点委屈，好吗？啊，这样，明天爸爸带你把名字改过来，改成于丽丽，你看行吗？我很没想好。爸爸已经把你找到了，这个名字，迟早也得。我说了我没想好，你让我考虑一下。丽丽，丽丽。又回来了呢，彤姐，你知道吗？原来夜市的这块地，就是于总的。真的？我居然在自己家的地头上，受了这么多年的苦，我不甘心。哎呦，什么不甘心呢、啊？你你可别想那么多啊！你找着于总这么一个好爸爸。你就结束了我们现在这种吃苦受累的日子了，多好啊！哎呦，行了行了，哭什么呀？找着爸爸了，多好的事儿啊，是不是？这算老天有眼，让你们父女团聚了，别再瞎闹了，让你爸担心。快点，别在这待着了，赶紧回去吧啊！可是红姐，我不想认这个爸。你说什么呢？可不许这么说啊！为什么呀？我小时候最需要他的时候，他不在我身边。现在我长大了，可以自己生活了，他才来找我，还装成一副好爸爸的样子。一想起来我就生气。丽丽，你这么想可就不对了，啊？这哪有爸爸不心疼女儿的呀？你爸这么些年啊，肯定到处找你，就阴差阳错没找着你。哎呀，再怎么说，他也是你爸，是不是？你们俩分开这么多年了，这好不容易团聚了，应该好好珍惜呀、啊。听姐的，赶紧回去吧。啊，你爸都担心你二十多年了，你不能再让他担心了。行了，不哭了，不哭了。哎呦，快回去吧，赶紧走吧，回去吧，回去吧。红姐，回去吧。我走了。快走吧。嗯啊。丽丽，回来了，累了吧？来，坐下吧。来，坐吧。丽丽啊，原谅爸爸吧。如果你能原谅爸爸，我为你做什么都行。名字可以先不改，爸爸不逼你，只要你高兴。我留下来也可以。太好了，你同意留下来了，这样爸爸可以好好的补偿你了。那明天爸爸带你去买一辆汽车，然后再买一些首饰和漂亮的衣服，好不好？爸爸让你过上幸福的日子。哎呀，买那些干嘛呀？我我又不喜欢。那你喜欢什么呀？快告诉爸爸，爸爸一定给你买。什么也不用买，我只是希望能找到回家的感觉就行了。好，爸爸听你的，爸听你的。嗯。这样，你总得让爸爸给你找个保姆吧，这样也好照顾你的生活起居啊。哎呦，我有手有脚的，干嘛要别人伺候啊？还上我省省心吧
，呃，要不这样，爸爸明天带你去公司转转，然后给我的女儿安排个副总当当。我不想当副总。<笑>是这样，你现在呢缺乏管理经验，这个总裁嘛，恐怕还是当一段副总过渡一下。您说什么呢？我是想去夜市继续摆摊儿。为什么呀？我跟夜市那帮哥哥姐姐们生活惯了，这些年也是他们一直照顾我的。离了他们，我会想他们。啊，那好，只要你高兴，爸爸都同意。虽然你没有流眼泪，但是我知道，你现在心里边肯定特别难过，特别痛苦。我只是想阻止小敏跟金明一块离开，没想到却造成这么大的伤害。大致说，其实你不是也不想这样吗？我以为我那样做可以保护小敏，不让她受到伤害，但我不知道，没想到会造成这么大的悲剧。可是，那小敏老师也不该这么怪你啊！金明的死，我甘愿承受老天爷的责备。小敏她可以怪我、恨我、怨我，这都没关系。可是现在，不管我怎么去弥补赎罪，都无法抚平我们兄妹之间的裂痕，这是让我最痛心的地方。大师说，其实你说的这些我都明白。每次文娟跟我吵架的时候，说讨厌我，其实我也很难过，也不开心，恨不得干脆没有她这个妹妹好了。可是等这事儿过去以后，却又好了。曾经我也想过，如果咱们当哥哥的可以选妹妹多好，我肯定不要文娟那样的，肯定会选一个不会任性、不会顶嘴、不会乱耍脾气的妹妹吧。可是咱们不是没有选择吗？没办法，谁让我们最爱的妹妹只有那么一个？其实大致说，当时文娟离家出走的时候，她不谅解我，还有我妈，还有你。可是，当时我妈就跟我说，说，只要我们一直守着，一直等着，早晚她都会回来的。你看，最后文娟她不是回来了吗？而且她还谅解咱们了，所以。我觉得大志叔，只要你守着小敏老师，早晚有一天他会原谅你的嘛。浩华，嗯，真是谢谢你，我相信他一定会原谅我的啊。我跟小敏说过，我要做小敏永远的依靠，我怎么能，怎么能就这样没有信心了呢？不能。大致说，那我以后我也做文娟的依靠，行吗？当然可以啊！你提醒我，你当然能做得到了，啊！<笑>行啊。就自己进来了，你没有什么事儿，坐吧。金总啊，是是这样的，金明的事儿，我们都听说了，我们很担心你，所以过来看看你，您节哀啊
，金总啊，您要注意身体啊。嗯，哎，谢谢你们。哪儿的话呀，咱们什么关系都那么熟了，您家出那么大的事儿，我们可担心您了，当然得来看看您了，嗯、是不是，老公？而且这个事儿啊，怎么发生的，我们都听说了。我觉得，这欧大志啊，有不可推卸的责任。对对对，我觉得欧大志应该负全责。金总。我们两个愿意帮你收拾欧大志。如果金总愿意宽松一下我们那个还款期限，您有什么要求，我们一定尽力而为。对对对，金总，有什么事情你尽管开口，不用客气。需要帮忙的时候，我会说话。现在我想自己静一会儿。嗯。那我们就不打扰您了，金总，您节哀啊！节哀，小心身体啊，金总。跑那么急，怎么了？小小小米老师他自杀了。没生命危险，但医生说失血过多，得多观察几天。哎呀，万幸！哎，小敏，醒了。哎呦，你说你这丫头怎么回事呢？啊，你怎么那么想不开呢？小敏，金明他已经回不来了，你再怎么做，你再怎么做这。这样有用吗？再说又不是你对不起金明，对不起金明的人是你，是你害死了金明。是是是，我承认，我承认金明的事儿和我有关。啊，要不是我去阻挡你们见面，金明他不会死。是，你可以怪我，你可以骂我，甚至可以打我，但是你不能这么糟践你自己啊。这样于事无补啊，大志，大志，要不你，你你先出去一下，我跟小敏单独谈几句，去吧啊，放心。麻烦你了。哎，小米，我知道你心里很难过，想哭就哭吧，啊，别憋在心里，哭出来，心里会好受点。到底该怎么办？我真的不知道我应该怎么去面对我哥。我只要一看到他，我就会想起金明，我我就想起金明的死，是我最亲的哥哥造成的。我一想到这，我心里我心里就特别难受。我知道，我知道。可是小敏啊，听我跟你说啊，人这一辈子啊，会遇到特别多的事情，也会发生很多的事情。可是既然遇到了，那咱们就要勇敢的去面对，是吧
，你哥哥很爱你，我相信你也很爱他。你们俩这份手足之情，我想一定会治愈你们之间的那些伤痛的。把一切都交给时间吧，时间是最好的良药。大志。小敏怎么样？哎呀，哭累了，说想睡会儿，还是不肯原谅我。给他点时间吧，我想他会明白的。要是光怨恨我，那没关系，就是怕他再做什么傻事。应该不会了，我劝了他那么长时间，放心吧。嗯。妈，大志叔，哎，你们怎么来了？大志叔啊。哦，我们来看小敏老师来了啊、哦！我给小敏老师画了一幅画，希望她能健康快乐。啊，那快去吧。啊，嗯，行。那我们进去了，别吵吵啊。好、嗯，姑姑再见。嗯。哎，要不然我去给小敏买点补血的那个营养品吧。我陪你一块去，反正有他们在。好。好。你们都来了。嗯、啊，小敏老师。最近我们都可担心你了。是啊，以后可不能这样了。嗯，小米老师，这是我给你画的画，等你身体养好了，我们一起画画。希望小米老师早日康复。小米老师，那我们就不打扰你休息了，我们先走了。那你们四个路上注意安全，谢谢你们来看我。小米老师再见。老师，你好好休息。嗯。老师再见，老师再见，拜拜大夫，嗯，我这个严重吗？您啊，患有严重的高血压。高血压？是的，以后啊，不能抽烟，也不能喝酒，更不能动气，而且必须要按时吃药啊。哎，拿药去吧。哎。人呢？怎么？嗯，你别着急啊，我去问问大夫去啊。这。胖子，你跟瘦猴来一趟医院。不是，那个、那个小敏不见了，我担心他会出什么事儿。你们俩来一趟，啊？大志，怎么样？大夫说不知道啊。哎呦，这这这这，小敏的，小敏的。哎呀，你别急别急、哎，呃，就算他要走，应该走不远，咱们赶紧找，快快快。好。哎，对不起，我问一下，有没有看到一个穿背号服、手上缠着绷带的一个女孩？嗯，不好意思，没看到。哎，好，谢谢啊。没事。哎，小姐，请问一下，你有没有看到一个穿背号服、手上缠着绷带的女孩？没有。罗大。啊，好，谢谢。罗大，罗大，怎么了？别问那么多了，赶快找小敏。小敏不见了。啊，那边找。去。啊，快快快快快啊！虽然我们还没有举办正式的婚礼，但是在我心里，你早就是我的妻子了。我真的好想你，每天晚上我都会在梦里见到你。你是不是也在想念我？你知道吗？我有多么渴望。
再见你一面。一会儿到哥哥的墓地，把这花献给哥哥啊。好，有什么想跟他说的，你就说。嗯，行。那我先去找哥哥了。嗯。哥哥，哥哥，我来看你了。妈，怎么有人给哥哥献茉莉花啊？这是谁啊？可能是哥哥的朋友。哦，我还以为有人跟咱们一样想念哥哥呢。哎，爸妈，你们怎么不说话呀？爸有好多话想跟你哥哥说。可是，一直不知道从什么地儿说起。妈，你呢？啊？你现在觉得今年哥哥是个好哥哥了吧？嗯、我们只能在心里默默祈祷就行。你是不是怕咱们说话把今年哥哥给吵醒了？嗯，你也可以这么想。那你有什么话想跟哥哥说呢？现在就跟哥哥说。金明哥哥，现在小敏老师不见了，你一定要做他的守护天使，保佑他平安无事。小敏老师，你快出来！小敏老师，我们大家都非常的担心你。可是那个声音真的很像小敏老师。欧小敏他已经失踪了，他不可能出现在这儿。那他会在哪儿啊？该出现的时候自然会出现的，啊，来，给哥哥行个礼。嗯。欧大，啊、欧大回来了，小敏那边有消息了吗？没有。生意怎么样？嗨，这货都快卖完了，供应商电话也打不通，是不是有人给咱使坏呀、啊？谁爱使坏就使吧。反正我也顾不了那么多了。我看既然没什么生意了，咱们就关门吧，集中精力去找小敏。哎，好吧，哎，把门板上起来吧。好，啊好，走。事情干得不错，给你们的报酬。哦，哎，谢谢，谢谢。方老板。您真是出手大方啊！谢谢你啊，以后还有什么事儿需要帮忙，尽管吩咐，什么都可以。对对对对，绝对不要客气啊，<笑>尽管吩咐。那你们俩，帮我收拾收拾那个魏红。没问题啊，教训那个女人这样的事儿我最拿手了，交给我吧。我们现在就去安排。嗯，走。啊。再见啊，方老板！再见。走啊！嗯啊，爸，你回来了。爸，你这哪来的新衣服和新包啊？去去去去！别碰老子，小心把我衣服给弄脏了。去，嗯，嗯，嗯，哎，哎，看看什么看？老子凭本事挣来的。哎，我还告诉你啊，不单单是买了这身新行头，欠的钱我都还清了。真的？那是。看见没有？还有富裕。爸，你哪来这么多钱呢？我都说了，老子自己挣来的。告诉你啊，兔崽子，你还别瞧不起你老子，老子就是比欧大志有本事。嘿，欧大志
，什么东西？哼！我不费吹灰之力，我就让他店关门。嗯，浪花淘金银，有病啊你！哎，不，这这怎么样了？没找着。小敏对吧？我刚才好好的给你检查了一下，你这次晕倒的原因主要是你重度营养不良，那个血压、血糖都偏低，你是不是最近没有好好吃饭呢？你这样可不行啊！你这身体这么虚弱，你肚子里的胎儿得不到健康的发育，你得好好补充营养。你说什么？什么胎儿啊？怎么？你不知道你怀孕了吗？你都怀孕两个月了，我怀孕了。嗯，你行不行啊？不行，我来吧。行行，你歇着吧，歇着吧。啊，哎呀，行，那我今天享福了啊。好嘞。哎，东星啊，姑姑，你怎么来了？快过来，找姑有事儿啊。姑姑。大支书的专卖店关门，就是我爸搞的鬼！混账东西！你说着直干。我去找他去。哎，你干嘛？我找他去。哎呀呀，你干嘛？你别，你别找什么找啊你啊！必须找他！哎呀，你别去了！他害得我没生意做，我非把他腿打断不可！哎呀，你别下来！哎呀，你这样出去肯定会出事儿的！不不，那不行！哎呀哎呀，不准去！你听话，不准去啊！好，好，我不去，我不去，我不去了，不去了，不去了，不许去啊！你说这事儿已经出了，你去有什么用啊？是不是？我不去了，不去了，不去了！啊！你别生气了啊！来，喝口水来。不去不行！哎，哎，大志，大志，你。醒醒啊！哎，兔崽子，你好什么丧呢？爸，大志叔，大志叔他来找你了。他，他为什么找我？我替你向他请罪去了。小兔崽子，又吃里扒外出卖我！许志根，你这小子敢害我！大志叔，大志叔，你跑，别跑！大志叔，你别跑！大志，放开我！哎，大志，算了，你干嘛呀？非跟他计较？不行，我……哎呀，行了，好，好，好，不打，不打。大志叔，我求求你，不要再打我爸了。嗯、金明，告诉你个好消息，我怀孕了，我一定要把孩子生下来。不管将来多苦多累，我也会把他抚养长大。当当当当，我刘丽丽又回来了。哎，丽丽，丽丽回来了，还回来摆摊啊？哎呀，我想你们了嘛。哎，你不会是跟于总又吵架了吧？不是我说你啊。这好不容易跟你爸团聚了，别瞎闹啊！哎呀，红姐，你看你想哪儿去了？我是想你们了呀，我想回来接着摆摊。我跟我爸说了，他答应了。哦，真的假的？哎呀，哎呦，那太好了！是啊，那这么说，你现在每天晚上又可以跟我们一块儿在夜市摆摊啦？哎呦，太好了！哎，你别说呀，咱夜市要是少了丽丽啊，还真不热闹了。就是啊，闹着呢他。哎，汉良啊。人家丽丽现在可成了金凤凰了
，你觉得你们的事儿怎么样啊？行行行，韩姐，你想哪儿去了？我已经想通了，我跟叶老师吧，其实不合适。当然不合适了。丽丽现在是什么身份呢？哎呀，我又不是因为我有钱了，所以才说叶老师不合适的。我这几天想明白了，我一直以来对叶老师其实都是依赖，还有崇拜，那不是爱。我呢，从小没有爸爸，所以潜意识里面呢就想寻找父爱，所以才会喜欢上像叶老师这样的大叔。不过我现在有爸爸了，所以我也就知道怎么回事了。好，丽丽。恭喜你啊，你找到了父爱，谢谢。真是看不出来啊，这丫头成熟了啊。是。刘丽丽，你已经离开这个夜市了，还回来干嘛？哎，方老板，您这么说话可不合适啊。您现在见到的可是亨达集团于总的千金于丽丽小姐。什么是啊？亨达集团于总的千金于丽丽小姐。是啊，就是啊，可是千金呢。你是于总的千金，哎呀，想不到这人生啊，就是这么奇妙哈！前几天呢，还在夜市上被方老板指着鼻子骂，你说现在哈、啊，我就成了这夜市的少东家了。你你说奇不奇妙这事儿、啊？哎呀，哎呦，丽丽啊，以前的事真是不好意思啊，那个千万别告诉于总。你要是想回来摆摊，这摊免费，你觉得怎么样？哟，想不到方老板这么仗义啊！于总嘛，他的事就是我的事，有什么事你尽管告诉我。真的呀？啊！哎呦，那这么一说，我还真有件事得找你帮忙了。那你尽管说呀。嗯嗯，那个，帮我把车上的货卸下来吧。卸货呀？怎么，方老板不愿意呀、啊？好，为了欢迎丽丽回来，我帮你搬。麻烦方老板啦。哎呦，我靠！行不行啊？行不行？老爷了，老爷。来，方老板，那什么？搬一整的时候轻点啊！对啊，轻点儿，轻点儿，轻点儿，别弄坏了。欧总，许志根，你小子还敢来啊？哎哎哎哎，别别别，重新找个字，别动手，别动手，别动手啊！你大人不计小人过，原谅我，原谅我。你把我垫回来。还在这边说风凉话是不是？哦不不，没没没没没吧？哎哎哎，侯总，哎哎姐姐，不是你又来干嘛了你？哎呀，你们听我说完了再急呀、啊！你想说什么？是是是，我前前面那个事儿混蛋，对不起大志哥，所以我我一直心里不安。您不是一直在找欧老师的下落吗？哎，前两天啊，我去双桥地铁站，正好看见欧老师从那儿下车，所以我分析他肯定住在那附近。所以就过来给您送信儿来了，是不是？哎，你说的是真的，没瞎编。我当然是真的了。真的假的？我发誓。好，我现在就去找人。啊，哎，大志哥，大志哥，又干什么？你快说啊！家里边最近又吃不上饭了，东兴的。拿去拿去，不用还了，不用还了，我去了啊。啊，有事打个电话啊！好，哎，谢谢大志哥。来，哎，呵，哎呦，哎，哎呀，于总，哎，于总，来，大家好。哎，于总啊，您看你弄的这些菜啊，都是丽丽最爱吃的啊。好，好，好。太谢谢你了，魏红，给我想了这么好的主意。您看您还客气。哦，丽丽一会儿就过来。哦。哎，哎，来了来了，哎，丽丽来了来了来了呀！呀，怎么那么热闹啊？这谁过生日啊？啊，这么多菜。嗯。丽丽。
，丽丽，今天是你二十五岁的生日，爸爸和大家都来陪你过生日。谢谢啊！我从小都不知道自己什么时候生日，所以没有过过生日。丽丽，以后每年，爸爸都陪你过生日。来，生日快乐！爸，丽丽，切蛋糕吧，啊，快！祝你生日快乐，祝你生日快乐。快快快！大家一起吹吧！来来来！爸，谢谢你。你的多好呀，温馨呐！玩给我们吧，可以追团去吧？对呀，真替他高兴。想什么呢？爸爸在想，嗯，你夜市里的这些朋友都不错，都是好人。那当然了，爸，我跟你说啊，你现在该明白我为什么离不开夜市那帮人了吧？给，嗯，爸爸明白了。爸爸以后啊，不光支持你跟他们交往，嗯，更支持你在夜市里摆摊儿。只要你高兴，爸爸都支持你。爸，你最好了。<笑>根据政府发展规划，明亮集团将夜市改建成商业写字楼、宾馆、影剧院等。同时，为了给夜市的摊贩们提供更好的营业条件，将在地下建一个夜市。另外，工程建设期间，摊贩们还将获得相应的经济补偿。哎呦，太好了，太好了，太好了！拿，哎，那这相应是多少？哎呀，姐，你真是才是。哎、这是夜市的改建计划，你看看吧。如果真按照补偿标准发放的话，那这项目根本就挣不着什么钱啊！我这次啊，就不是为了挣钱。那夜市的摊贩啊，一个比一个精，万一要遇上钉子户的话，狮子大开口怎么办？别说赚钱了，不赔钱就不错了。再说了，我们在明处，他们在暗处，你哪知道他们打什么主意啊？看来我得在夜市找个耳目啊，魏红啊，哎啊。怎么了，哎、红姐？魏红啊，这不是大家伙不踏实，还是为了那个夜市改建的事儿吗？啊，对呀、啊，就是我们应该怎么办呢？是啊，是啊，你和大志一直是我们夜市的主心骨，你们俩就给我们大伙出出主意吧。对啊，出出主意吧。我们商量好了，就是想请你们二位给我们当代表，帮我们去办这件事情。对对对对对，这件事呢虽然挺好，但是也需要个能说会道的人出面。是啊，大志哥，红姐。你们就别推辞了。对呀、啊，是啊是啊，这件事啊，只有你们两个最合适不过了。就是。对。好，既然大家都那么相信我，我们就全力以赴把这件事给办好。好，好。那不管这个夜市怎么改建，我尽我最大的力量，然后替大家争取你们最大的权益，好吧？好好好。那我们大家伙就谢谢你们俩了。谢谢谢谢谢谢谢谢。爸，我回来了。哟，女儿回来了。嗯。饿了吧？啊，还行。饭早就准备好了。这么快？来吧，王姐，咱们吃饭吧。先生，小姐，请用餐吧。谢谢王姐。来，爸，你怎么不先吃啊？我一个人吃，没滋味。跟我的宝贝女儿一起吃，那才叫香呢。<笑>那咱们快吃吧。嗯
呃，对了吧？嗯，你知道叶氏要拆迁了吗？知道啊，不就是那个明亮建筑公司承建的一个新的楼盘吗？嗯，怎么了？嗯，爸，反正叶氏都要拆迁了，您能不能去找找方中玲，让她把这几个月的租金给大家便宜点，这样也算我给大家做点贡献了。嗯。我的宝贝女儿还真的讲义气，放心吧，爸爸明天就去找方中玲。进来，里面请。啊，哎，大志兄弟，坐。金总，我是来跟你道歉的。金总，这一人做十一人当啊。呃，我今天主要来，就是向您负荆请罪。四大金明出事以后呢，我的心里很难过，一直想找机会跟您道歉，可都找不到。呃，现在我就站在您面前，你想怎么样就怎么样，想骂就骂吧。人死不能复生，事情既然已经发生了，就无法挽回。那我们活着的人，就应该为逝去的人做点什么事儿，这样才不辜负逝者。明明生前最大的愿望就是改造叶氏。金总，我听您这么一说，悬着这颗心我就放下来了。您真是大人大量，明事理啊！哼，好，您放心，我一定配合您把夜市改建好，给金明一个交代。好，那我们就谈谈夜市改造的事情。好，好，好，好，哎，哎，来，来。来。金总，那个公告大伙儿也都看到了。这里面的条件，呃，虽然很不错，但是并不是很具体。这里面并没有提及到，这个，这改建后商贩该如何安置。呃，这个这个这个，如果以后的话，我不知道会不会有什么影响。哦，这你放心吧，我保证夜市改建之后，商贩们呢，会得到重新的安置。那如果这样的话，对你们这个地产公司来说，可能要减少很多的利益啊。这你就甭操心了。当初我要改建这个夜市，启动这个计划，也不是为了赚钱。我就是想为我们家逝去的金明啊做点事情，也算对他的一种纪念。金明活着的时候，我就想改造夜市，现在他不在了，我能不为他做点事儿吗？是啊，是啊，是啊，金总，听您这么一说啊，我这颗心彻底踏实了，真的踏实了。谢谢，好，那我就先走了，不打扰您工作了。于总啊，您真是稀客啊！今天怎么有空上我这儿来了？啊，没什么事，就是过来转转。你说我那个宝贝女儿啊，非要在夜市里摆摊儿，我是拿她没辙呀。所以，麻烦方总帮我照顾照顾她。哎，于总，您放心，只要有我在，我肯定不会让丽丽在这儿受委屈。那好，那我就放心了。嗯，另外还有一件事情，想麻烦方总。帮帮忙，于总，您有什么事就直接说，我能帮上一定帮的。这夜市呢，马上就要拆迁了。夜市里有很多商贩对我女儿有恩，那也算是对我有恩呢、啊。能不能下个月把商贩的摊位费给打打折，也算是替我女儿报答这些朋友了。嗨，我还以为于总要说什么呢，就这事儿啊。
。成，那这忙我帮了。哎呦，那那太好了，谢谢方总啊。您别跟我客气了。得，那您先忙啊。那您慢走啊！好嘞。拿我的钱做人情，哼！哎呀，我觉得肯定没问题的，啊，别担心了。魏红，哎，大志。欧大志，你就笑。等你知道我要干什么，看你还笑得出来。哼，哎，你来了。嗯。啊，你这手怎么了？你不会跟欧大志打架去了吧？我说你多大人了还打架，跟小孩一样。你想哪儿去了？脑子有毛病的人才打架呢。我这就是削苹果不小心给削的。真是，给你涂点药啊！哎，多大的人了，削个苹果还这样？你不恨那个欧大志了？恨也于事无补啊，有那个精力，倒不如去办点有用的事儿。哎，对了，钟玲，嗯，呃，这两天呢？你没事儿，再跑跑亨达那几个部门吧。干嘛呀？你去跟他们说说，啊，就说我说的，只要他们能让咱们明亮集团呢主控这个项目，我就可以放弃亨达方面的投资，资金由咱们公司自己解决。什么？哎、啊，啊，你们说大志跟红姐怎么还不回来啊？谈半天了都。哎呦，谈半天那是肯定没谈完呗，你就摊着等着。这红姐跟大志哥出马就没有办不成的事儿，是不是？你着什么急呀、啊？哎，但是这个红姐跟大志哥刚跟那金光玉结了仇，也不知道这次谈判去是福是祸呀、啊。哎呀，你说你这个人啊，好话赖话都让你说了啊，我最看不惯你这个样子了。关键时刻你怎么不帮忙参谋参谋啊？你明知道金家跟魏红、大志结了仇，你咋不替他俩跟金光玉谈判去呢？哎呦、哎！我要有这能力，你以为我不去谈判、啊？那你说这么多，你你怎么不去谈判呢？哎，你一个大男人，你、哎、叶老师，你怎么来了？哎呦，叶老师，叶老师，你不出摊吗？好、啊，呃，货都卖完了，下批货还得过几天才能到。啊，今天过来，看看大伙儿、啊。你说大家伙儿整天卖货，在一起天天见的，要是有一天不见了，我这心里就跟缺点什么似的。想我们了还？是。哎，对了，改建协议的情况怎么样了？哎呦，我们也在这儿等消息呢。大志哥跟红姐都去半天了，也不知道谈的怎么样了、啊哎。我们呀，都盼着他俩回来呢。哎，回来了，回来了！哎，大志哥来了，我们回来了。大志哥，红姐，哟，大家快过来！回来了，回来了。怎么样啊？金光玉没为难你们吗？怎么说话呢？看不起我们大哥大嫂啊？谈的还挺好的。再说了。那个合同的条款，大伙儿不都看过了吗、啊？我们就是按照上头的条款呢，跟他们谈的。真的呀！金光玉好像变了一个人似的，非但没有为难我们，而且，他还啊，特别的合作，说这个夜市改建完之后啊，会给我们每一个人都安置的好好的。哎呦，那太好了！我就说嘛，这人呐，三十年河东，三十年河西啊，这说不准就有走运的时候。你瞧瞧、啊，我们今天大家机会来了。你看啊，这不仅以后咱们摆摊的环境好了，而且啊，还会有一笔不少的补偿金呢。<笑>说这事儿也太好了吧！你看金光玉那个人啊，之前不是跟大志哥还有什么过节呢吗？你看这次啊，给咱们那么优厚的条件，肯定是良心发现。哎，你这乌鸦嘴啊，那么好的事儿，你不能往好处想。哎，好好好，我错了，我错了，我错了，我错了。这个不管怎么说啊，都得谢谢大志哥跟红姐给大家办了这么一件好事儿。对对对,对,对,对,对,对,对,对。哎，对了，那个大志哥红姐。要不咱们炒两个菜，整两杯呗？哎呀，我们点什么喝呀？我还得赶紧回去拿车来摆摊呢。庆祝一下嘛！啊，改天改天啊，改天吧，改天吧。你们去开店吧，啊，就知道了，老大。看你高兴的。就是。大志啊，你跟我说实话，你觉得金光玉是不是太反常了？我也说不准这个感觉，突然一下变这么好。
说他哪里怪，哪里反常，我还真说不上来，反正就是反常就对了。这要我说呀，就算金光玉这个人再坏再狡猾，那他也不能这么坏，啊，把我们的生路都给断了吧？再说了，你不也说了吗？这夜市改造是为了金明啊。希望如此吧。事情已经走到这一步，咱们就顺其自然。希望这个金光玉啊，别再搞什么阴谋诡计了。嗯。方老板，我说方老板，你们那边突然启动了市场改造工程，也不提前通知一下？害得我们现在手忙脚乱的。是啊，方老板，我们现在是一点准备都没有，我们两个措手不及的。我也是刚刚得到消息，这次市场改建方案完全就是金光玉的心血来潮，我也没有做好准备。这不知道消息就第一时间通知你们了吗？啊，是啊，麻烦您了，方老板，您有心了。那这个，这一次的。建材分配订单，你有没有看到过啊？承包商的名字里面有没有我们两个？方老板，我们跟盼星星、盼月亮一样，傻傻的等，痴痴的等，就等这么一天了。这个嘛，就看你们俩懂不懂事。呃，懂事，当然懂事了。我们一直是懂事的。先别答应这么快。我还没有说我的条件呢。不管什么条件，我们都能答应，都能做到。一定答应，您说吧。其实也没什么，就是想让你们给我打听一下，金光玉搞这次夜市改建方案内部消息。哎，老公，老公，你说这到底怎么回事啊？这我怎么知道？哎呀，行了行了。谁呀、啊？哎，金光玉。哎，快进啊！喂，你进了吧？你好，你好。啊，啊，有急事啊！啊，明天早上十点。OK，OK，、OK, OK, 好，好，我知道了。明天见。金老板再见。哎，再见。哎，有什么好事这么开心啊？金光玉打电话来，他说明天早上约我们十点在他办公室，啊，说有急事。我看八成是赚钱的事吧。老公，我说你怎么就这么乐观，这么天真呢？人家找我们有急事儿，说不定是急着让我们还钱呢。还钱？嗯，不会吧？是福不是祸，是祸也躲不过。希望不是吧？回去了，回去吧。你说这出乎意料的事儿还真多啊！还是我们好。哎呀，静静啊！嗯，你别看我们今天吃土豆泥啊，说不定我们后天呢就能吃土豆炖牛肉了啊！我相信，经过爸爸的努力，一定能够挣大钱的啊！哎，静静，爸爸要是挣了大钱，领你到大餐厅吃大餐、啊，你说我们要是烤鸭呢，还是要烤鸡呢？嗯，两样都要。哎呦，还够贪心的，两样都好，两样都要，都买，啊，嗯、都买，嗯，都买，都买，可我现在啊，连进货的钱都没有了。进来。哎，金总，金总，金总，金总，金总，您找我们过来是不是有什么吩咐啊？你们前段时间帮方中玲掐断欧大志供货商这事儿啊，办得不错。哎，应该的，应该的。金家的事呢，就是我们的事。哎，金总啊，您是不是让我们再想办法去掐断欧大志进货的渠道呢？现在不需要掐断欧大志的进货渠道，现在要想办法
让大智专卖店生意兴隆。啊，啊，这，这，这为什么呢？那你们甭管，你们呢，想办法帮我约一个大智专卖店的供应商。没问题。呃，一定办到，一定。欧大志，我们之间的游戏才刚刚开始。哎哎，孙老板，孙老板，这位就是大名鼎鼎的明亮集团的董事长金光玉金总。金总您好，您就是孙老板。哎，是，坐。哎，请请请，请坐。今天找孙老板来呢，是想跟您谈一桩生意。太好了，金总，我非常希望有机会能和您这样的大老板做生意。啊，啊，我们边吃边谈。好，啊、来来来。哼，哼，让你们再瞧不起我，看谁再瞧不起我。哎，许志根，哟，表姐夫。哎呦，瞧你得意，你高兴什么呢？我买彩票中了两万，你中了两万呢？啊！我看你是穷疯了，做梦呢！哼，不相信是吧？嗯，不相信你们老板去啊？啊，回见！嘿，啊！试试自己的手气。魏红啊，你干嘛呢？扔垃圾啊？有你这么倒垃圾的吗？哎呦，我，我不是故意的，我马上收拾啊。方中玲，你少在这欺负人啊！丽丽，我哪是欺负人呢？你看看这垃圾倒的，我这是照章办事。不过你丽丽说话了，我得给你这个面子啊。魏红啊，别扫了。红姐，她都说算了，你别扫了，赶紧回去吧。啊，没事，回去吧。收摊了，我也走了，赶紧早点回家休息吧。啊，等会儿。刚才你说的很在理啊，确实不应该让这些垃圾在外面。嗨，这不保洁员也下班了吗？明天早上让他们打扫吧。啊，既然方老板这么爱护环境，那是不是应该起个带头作用，把这里所有的垃圾都扫一遍呢？啊，丽丽，我走了啊。哎，行，红姐，你赶紧回去吧啊，拜拜。丽丽，怎么不愿意啊？好，我扫。啊，等等，方老板，用这个大的扫得更快一些。晶晶啊，快过来，爸给你买了你最爱吃的臭豆腐，啊，臭豆腐啊，可香了，来坐这吃。我说你可真行，买个臭豆腐能买这么久。哎，老婆，你不知道啊，我,我刚去买买彩票了。李庆祥，你敢不敢不这么浪费钱啊？这不是浪费钱。哎，老婆，我们碰碰运气嘛，搞不好误打误撞，咱们就发财了。嘿、哎。
快开奖了，跳台跳台跳台吧，开奖了啊！哪个台啊？呃，这个这个这个。哎，来了来了来了！金乌火器五号球呢，在今年是第二次出现了。你会不会买呀、啊、你？别急。零，哎，哎，这个我们有。零五。观众朋友，拿好您手中的彩票，及时的核对中奖号码。我们的第四个红色号码球产生了，是二十号。二十号球在今年一共出现了两次。嗯、误打误撞是吧，李庆祥？你撞上什么了？什么也没撞上，你还浪费这么多钱。这这这，买彩票是有学问的，不能瞎买，我得好好研究研究啊